네, 반갑습니다. 허브경제TV입니다. 이번 시간에 같이 볼 종목은 LG 에너지 솔루션 보도록 하겠습니다. 어제부터 어, 올려드리고 있고, 어, 원래 저희가 예전에도 LG 에너지 솔루션 올릴까 하다가, 그, 막상 올릴까? 사실 사람이 이제 또 눈앞에 닥쳐야 또 관심 갖고 이러다 보니까, 어, 어제부터 올려드리기 시작을 합니다. 그래서 오늘 하루도 굉장히 수고 많으셨고, 오늘 시장에서 모든 돈을 LG 에너지 솔루션 혼자 다 빨아간 네, 그런 하루였습니다. 뭐, 장도 장이지만, 어쨌든 많은 분들이 기대하셨을 빨간색으로 마무리되는 것을 기대하셨을 텐데 오늘 좀 아쉽게도 은봉으로 마감을 했, 은봉으로 쭉 내려가다가 꼬리를 달면서 마감을 했습니다. 어, 오늘 흐름 어땠었는지 한번 같이 보도록 하겠고요. 또 화면 왼쪽에 보시면 저희 공식 텔레그램 채널이 있습니다. 이쪽으로 장중에 실시간 이슈들 발빠르게 좀꼭 필요한 부분들만 정리해서 올려드리고 있기 때문에 홈페이지 오시면은 텔레그램 입장하실 수 있는 링크 사진 있습니다. 그거 눌러주시면 좋을 것 같고 제가 또 VIP 체험을 또 2월에 진행하는데 공지가 텔레그램 채널 안에서 나갈 거기 때문에 꼭 입장해 두시면 되실 것 같습니다 LG 에너지 솔루션 보도록 하겠습니다 LG 에너지 솔루션이 상장을 했고 장 초반부터 엄청난 관심을 받았고 거의 뭐 5분인가 10분 만에 거래대금 1, 2조를 넘어가면서 어 완전 그냥 단군 이래 뭐 최대 IPO라는 것을 한번더 보여준 그런 하루였습니다. 근데 아쉽게도 일단 뭐 은봉으로 뭐장 초반에 호가도 막 텅텅 비어가지고 그냥 막쭉 빠지다가 45만 원이라는 가격을 찍고 어 반등과 반등과 뭐 하락과 반등을 반복하면서 결국 50만 원 위에서 마무리가 됐는데 시간에 살짝 밀리는 거 보니까 50만 원은 일단 뭐못 지키는 그런 모습인 것 같습니다. 어 어제 말씀드렸던 부분이 이게 또 어. 따상은 조금 쉽지 않지 않을까 라는 의견을 좀 조금 이제 조심스럽게 드렸는데 그래도 뭐 공모가 대비해서 이렇게 올랐으면 이해해 주시면 좋을 것 같고요 시가총액이 대략 한 90조에서 120조 내외로 형성될 가능성이 높다 라고 말씀을 드렸었고 실제로 많은 애널리스트 분들도 그렇게 좀 예상을 하신 것 같은데 어쨌든 종가 기준으로 118조로 마감이 됐습니다 어제 말씀드렸던 CATL 같은 경우에는 시가총액이 한 250조 정도 어, 됐었는데 그에 비례해서 조금 더 받아도 된다라고 생각은 합니다만 뭐 어쨌든 뭐 주가라든지 뭐 시가총액 이런 것들은 시장이 판단을 해주는 거기 때문에 일단 뭐 인정할 건 인정하고 들어가는 게 맞지 않나 네, 생각이 네, 됩니다. 사실 LG 에너지 솔루션을 청약하신 분들이 엄청나게 많은 걸로 알고 있어요. 엄청나게 많고 제 주변에도 엄청 많고 뭐 이거를 팔아야 되니 뭐 사야 되니 그런 것도 아 팔아야 되니 뭐 이걸 갖고 있어야 되니 이걸 질문들도 굉장히 많이 주셨는데 어 30만 원 공모가로 시작을 해 가지고 네 뜨는 거는 사실 기정 사실화 했죠. 안뜰 수가 없겠죠. 청약 안한 사람들도 뭐 매수하려고 들러붙고 갖고 있었던 사람은 뭐 버텨야 되는지 아니면은 뭐 그냥 나는 죽을 때까지 가져갈래 뭐 이런 어, 상황 판단들이 굉장히 많으셨을 거라 생각이 되는데 어, 결과적으로 SKI, 테, SKI 테크놀로지처럼은 일단 좀된것 같아요 예, 어제 이제 비교해 드렸던 게 SKI 테크놀로지도 상장하기 전에 이거 완전 역대급 대여다 대여다 이거는 뭐 기술력도 완전 그냥 뭐 탑티어고 LG 에너지 솔루션처럼 뭐 해당 분야에서 굉장히 인정받는 회사들이고 합니다만 SKI 테크놀로지도 어 굉장히 높게 시작을 했다가 어 결과적으로 연기금들이 이제 매수를 했습니다. 결과적으로 은봉으로 마감을 했습니다. 하지만 밑에서 빌빌빌 기다가 빌빌빌빌 길 때도 굉장히 중요했던 게 SKI 테크놀로지도 사실 저희가 유튜브 채널에 올려드렸었던 영상인데 횡보하는 기간에서 이 연기금들의 어 미친 매수세가 있었어요. 이거 올라 끌어올리는 것도 연기금들이었거든요. 근데 이때 당시에 계속 나왔던 어, 기사들을 보면은 연기금들이 계속 사고 계속 사고 주가는 계속 올라가는데도 불구하고 아직 연기금들이 살수 있는 어, 비중 보통 이제 뭐 전문용어들이 룸 이렇게 말하는데 그게 아직도 비어있다 더살수 있다 해가지고 진짜 더 사면서 올렸거든요 그러니까 지금 사실 이 LG 에너지 솔루션이 상장을 하기 전부터 어, 뭐, 많은 기관 투자자들이 이 LG 에너지 솔루션을 어, 채우기 위해서 다른 대형주들을 매도를 하는 그런 행렬이 이어졌었는데, 실제로 뭐 얼마나 샀는지는 뭐, 모르겠어요. 많이 샀나? 해서 봤더니 오늘 외국인들은 많이 던졌다. SKI 테크놀로지도 첫날은 외국인들이 엄청 던졌습니다. 어, 그치만 오늘 뭔가 달랐던 거는 기관들의 매수세가 어, 어마무시했다. 특히 연기금 같은 경우에는 예, 뭐 수치상으로는 400만 주. 그러니까 오늘 총 거래량이 1,500만 주가 터졌는데 주, 가, 주식 가격이 엄청나게 비싸죠. 예, 그래서 1,500만 주가 많은 건가 하실 수 있겠습니다. 엄청나게 많은 겁니다. 
네, 연기금이 여기서 400주 정도 수치상으로는 가져가고 그 외에 보시면 기관들이 총 합은 3분의 1 가져갔어요 예, 뭐 이걸 준비하고 있었겠죠 사실 LG 에너지 솔루션이 어제 우리가 이제 SDI랑 비교하는 거는 조금 아니지 않나 예, 이렇게 말씀을 드렸던 기억이 있는데 예, CATL이 중국 내수시장 빼면 은 LG 에너지 솔루션이 1등이 될 수밖에 없는 예, 그런 기업이기 때문에 당연히 기관들도 엄청나게 탐 냈겠죠 그리고 또 개인적으로 이제 약간 좀 이제 음 모함일 수 있겠습니다만 어, 어제 이제 장 막판에 에코프로 친구들이 이제 급락 이슈가 나오면서 이제 급락을 했었지 않습니까? 급락을 하면서 아 이게 LG 에너지 솔루션에 대한 2차 전지에 대한 투심을 죽인 다음에 지들이 사가려고 그러는 게 아닌가 뭐 그런 건지는 모르겠습니다. 어쨌든 어 주가는 많이 밀렸었고 기관들이 엄청나게 걷어들였다. 근데 사실 기관들이 뭐 단기적인 수익을 챙기기 위해서 들어오는 것보다는 꾸준히 본인들이 원하는 비중까지 채워두고 뭐 약간은 조금 호흡이 길게 가져가는 사람들이다 보니까 뭐 지금 사실 그 사람들 입장에서는 주가가 뭐 얼마까지 떨어지고 얼마까지 오르는 거는 크게 이렇게 신경 쓸게 아니었을 겁니다 단순히 내가 이 물량을 얼마까지 채울 수 있는지 근데 오늘 만약에 아침부터 그냥 닫아버렸으면 은 기관들이 원했던 수량을 다 채우지도 못했을 것이고 그리고 채우기 위해서는 주가 거래가 무조건 돼야 되는 상황이었기 때문에 뭐 외국인도 팔고 개인들도 팔았습니다만 기관들 입장에서 오늘 아주 그냥 나이스한 날이었다 라고 좀 생각이 됩니다 어, 자기들이 갖고 있는 포트에 어, 세계적으로 탑티어의 기업이 기업을 넣어 놔야 되는 거는 그 사람들의 거의 뭐 운명이지 않나 해서 어, 이 친구들이 굉장히 많이 가져간 것 같고요 개인 투자자들이 결과적으로 280만 주 매도가 나왔는데 야, 이게, 이게 엄청나게 떠서 시작을 하니까 팔고자 하는 심리가 엄청나게 컸겠죠 네, 그리고 뭐 엄청나게 많이 그 청약을 받으신 분들도 아, 계신 걸로 알고 있고 특히 뭐 우리 회원분들 중에서는 뭐한주 있다 한주 이렇게 있는 걸 그냥 가져가야지 뭐세주 있는데 그냥 가져갈래요 이렇게 또 말씀하시는 분들 계신 것 같은데 엄청나게 많이 받으신 분들은 좀 던졌을 것 같아요 네, 30만원을 받아가지고 59만 8천원에서 시작을 했으면 은그 네, 매도 욕구가 어, 뿜뿜했겠죠 그리고 어제는 어, 사실 어, 이 SKIT랑 비교를 하면서 어, 좀, 엄청나게 이게 닿는 거는 좀 무리지 않을까. 시총도 워낙 크고, 사실. 네, 시총도 너무 크고, 물론 이 기업에 걸맞는 시총이다라고 시장이 현재로서는 판단을 하고 있습니다만, 네, 시총도 워낙 컸었고, 네, 그렇기 때문에 조금은 아쉬운, 주가 가격만 뭐 50만원이면 뭐 그렇게 아쉬운 건 아닙니다만, 사람도 심리가 59만 8천원까지 보고, 50만원에서 마무리되면, 하, 이때 팔았으면 얼마를 벌었을 텐데, 라는 심리가 무조건 있기 때문에. 하지만 LG 에너지 솔루션을 IPO 사냥꾼 마냥 IPO 하기 전에 이렇게 공모 받고 그냥 던지는 사람들이 아니었으면 거의 뭐 대부분 좀 보유를 하고 계시지 않을까 생각이 됩니다. 한 가지 제가 뭐 확신해서 말씀드릴 수 있는 건 LG 에너지 솔루션 앞으로도 꾸준히 성장할 기업이고 그리고 이제 어 다양한 그 동북아의 2차 전지 관련 기업들과의 경쟁에서 충분히 앞서 나갈 수 있는 그런 기업이다 보니까 이제는 그래도 어더 이상 우리나라 시장에 어 수급적인 영향만 안 주면 좋겠다. 돈다 빨아가면 은 다른 종목에서 돈이 들어갈 리가 만무하죠 네, 그렇기 때문에 이제는 그냥 자연스럽게 거래가 되면서 우상향 기조를 이어가되 어, 다른 종목들의 다른 섹터에 어, 돈을 이렇게 다 빨아가는 그런 역할만 이제는 안 했으면 좋겠다라는 생각이 네, 듭니다 과거에도 뭐 포스코케미칼, 에코프로비엠, 삼성 SDI와 같은 2차전지 관련주들 영상 꾸준히 올려드렸었는데 이제는 LG 에너지 솔루션을 통해서 또 2차전지 섹터 안에서 인사를 드리도록 하겠습니다 아, 마지막으로 서두에 말씀드렸던 저희 또 텔레그램 들어오시는 방법은요 저희 홈페이지 어, 네이버나 다음에서 허브경제TV 검색을 하시면 저희 홈페이지가 나오고요 허브경제 픽이라든지 텔레그램 지금 바로 입장하기 누르시면 은 어, 저희 또 실시간 정보들 받아보실 수 있는 곳으로 입장이 가능하니까 어, 내일은 그러면 아직 입장 안 하셨다면 텔레그램 안에서 인사드리도록 하겠습니다 오늘 하루도 수고 많으셨고요 또 내일 이 시간에 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다